吃点儿，吃饱了带你去透透风。你是谁？他叫黑。等一下，让我猜猜。你是芈月，是也不是？哎，你怎么知道？看你的打扮，不是宫女。去年宫里新来的就只有王后和她的三个应侍。我听说景氏和孟昭氏都不喜骑射。那么独自一人来马厩的，自然只有芈月啦。既然你猜着了，那也让我猜猜阁下是谁。刚进宫时，宫中的嫔妃拜会王后，那些嫔妃该见的我都见了。你的打扮，也不像是宫女。我记得有人跟我说过，大王有一位善骑的小女，那就应该是你了，大公主。你好聪明，<笑>以后你叫我梦莹就好。你真是个爽快人，直爽人碰上爽快人。我们俩一定可以聊得来，走，骑马去，走。哼，碰上我你可真幸运，为什么？因为在这宫里，除了我以外，你是骑马骑的最好的女子。若没有我，你得多孤独。你从小就爱骑马吗？从我三岁的时候，我父王就开始带我骑马了。我觉得我父王是这世间最英雄的君王。总有一日，我父王会成为秦国扩张疆域最广的君王。也许吧。你觉得我父王如何？啊？我父王？我很敬重他。敬重？难道只是敬重？嗯。难道？你就不想成为我父王的女人？难道你不认为我父王是个大英雄吗？聪明秀出谓之英，胆力过人谓之雄。但这些只是可敬不可敬。何况我心里已经有人了。谁呀、啊？是秦国人吗？他是楚国人。我们曾经相约。要共度一生的，眼下我留在后宫，也是因为他。大王，楚国接连几次派使者前来咸阳，讨要商于六百里之地，说是大王当年郢都求婚之际曾有承诺，但是都遭到大王拒绝，楚王因此怀恨在心。眼下，楚国与齐国已经结盟，似有向我大秦动兵的迹象。看看，这个楚王气量太小，寡人一句酒后之言，他还当真了，索讨不休，还想拉着别人动手，打上门来。齐<笑><笑>楚若是联手，我大秦即使举倾国之力，只怕也难以应付啊。司马将军。你何苦长他人志气，灭自己人威风呢？呃，甘大夫所言极是，我看不如就此机会教训一下楚国。大王，臣愿意带兵出征。大王，自商君变法，我秦国虽然国力大增，但毕竟底子单薄。这些年与魏、赵、义、曲等国连年交战，壮丁皆服兵役，耕地荒芜。尽管得到一些割地赔款，但收不抵支。都是靠秘密派出商贾向楚国和巴蜀等地购买粮食，才得以维持不闹饥荒。臣以为，秦国暂时不该再战，要养息修生一阵。若是他们打到家门口呢？是啊，楚离子，两害相较取其轻，我看这仗只好打了。谁说这仗就只好打了？啊，大梁造。你太爱动武了，张仪，怎么又是你来哗众取宠啊？我怎么哗众取宠啊？大家都知道，大王刚刚娶了楚王的妹妹，秦楚两国新婚燕尔。哦、啊，你说翻脸就翻脸，一点大国的风范都没有，不得遭到众国耻笑吗？难道张子想将我大秦国土拱手相让？那倒不是。
大王得知道，这世上除了兵刃、相剑以外，还有一样东西更管用。那是何物？心智，以智取胜，强过百万雄兵。<笑>大王，这张仪所说的心智，不过就是摇唇鼓舌而已。嗯，好，张仪，既然你冠以惊世骇俗之语吓人，我且问你。如果我今日大秦不出兵，你有什么办法制止齐楚联合攻秦？我当然有。寡人愿闻其详。若大王恩准，我张仪愿只身前往楚国，拆散齐楚之盟，让楚国独木难支，不得不罢兵，如何？<笑>张子是说，你愿出使楚国，不用寡人给楚王一寸土地，就可以让楚国罢兵。哎，大王，土地可以不给。我出远门总得带上些盘缠，你得给点钱啊！你不能太吝啬了吧？<笑>大王，您可得当心呐！有人爱财如命，万一此人骗取了大王的钱财，脚底抹油，一走了之，不见踪影的话，我们向何处去寻找此人呢？啊！<笑>你的心可真大呀，大梁子！如果你真的断定今日张仪是夸下海口，那你我何不打个赌呢？啊！谁输了，谁就当着众臣的面，扒光了衣裳，一丝不挂的，在大王的宣誓殿上跪爬三圈，敢不敢？<笑>好，张仪，赌就赌。好，大家都听到了。张子，大王也听到了。你愿意给我们作证吗？司马错将军为我作证，甘茂将军也在，还有大奸，还有大奸。既然张子有此胆量，寡人就让你去试试。明日我起身，您就等着微臣的好消息吧。嗯哼，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，王后果然别具慧眼。这交房殿经过你的手，显得雍容典雅，面目一新。大王谬赞。臣妾不敢过于奢华，用的大多都是臣妾的陪嫁。这新添的陈设，颜色上多了一些缤纷，材质上用的都是楚国的绸缎绢丝而已。甚好，秦人向来崇尚简朴素雅，但有时难免刻板乏味。寡人娶了楚国公主，寡人的后宫也有了楚国山水的旖旎绚烂。既然。交房殿已经整修完毕，王后也搬进来住了。不妨叫上宫里的嫔妃们一起到这里热闹热闹。是大王，臣妾感激大王，对臣妾呵护有加。臣妾深觉，能嫁与大王是自己幸运。那你就为寡人早早生一个嫡子吧。臣妾听说，大王甚为喜欢公子华。你是后宫之主，寡人所有子嗣，都可算你的儿女，华儿也是如此。是，臣妾知道了。初离子跟我说起，当日收拾战场之时，曾有人捡到一个东西，打听许久。才听说好像是你的，母亲。是。怎么了？这不是你的吗？这排箫，是月妹妹的贴身之物。不管是谁的，物归原主。总归是佳话。是。对了，你那个妹妹最近怎么样？月妹妹喜欢清静，带着几个贴身的人一直住在会院。臣妾也思忖着，那会院破旧局促，想邀她与臣妾一起住，可她却不肯。那个丫头有点犟脾气。臣妾只好随她了。她要不犟，就不是她了。如今
，你是一宫之主，不能只顾姐妹情面，而由得她那爱闯祸的脾气在外面惹事。是大王。好了，寡人要走了。好香啊，好香！我们去那边看看。嗯，这两个小丫头跟了我们大半年，个头都长高了。你看，衣裳都见短了。给你戴上。可不是，他们这身还都是王后上次让人新做的，不穿也可惜了。等我回去把裙边给他们放下来，还能凑合再穿穿。好看。王后的交房店刚刚陈设好，传话要我过去看看。你们姐妹情深，王后心里是有你的。贝夫人近来身体可好？好久没见了，真是把婢子惦记死了。夫人还好，你也知道，自从那新王后入宫，这后宫烦心的事儿就一日比日多了。那个新王后就是运气好，要是当时能在五官，当心脚下。姑姑。姑姑是否觉得那人的身高面容有些眼熟？在五官一环，我日日与那厨娘打交道，就算扒了她的皮，我也认得她。嗯、夫人，魏王派人送东西来了。嗯，拜见夫人，魏王让奴婢给夫人问好。有劳魏王牵挂，夫人，是我。你们都下去吧。是是。桑儿，你怎么来了？夫人，夫人认错了，奴婢是桑儿的妹妹慎儿，因为姐姐日夜思念夫人。刚好魏王要派人给夫人送东西，于是奴婢就讨了这个差事，替姐姐来看望夫人。哦，你们这对双胞姐妹，从小就长得一模一样，辨认起来还真是有些难呢。既然如此，那夫人就把奴婢当做桑儿吧。五官事情败露，我让桑儿径直逃回魏国。其实，在我心里，没有一日。不挂念你的姐姐，谢夫人。这边再添两副席阵，我们带过来的漆器也拿过来摆饰一下。是，姐姐，妹妹，你来的正好。你快看，大王给你找回了什么？姐姐知道这是你的心爱之物，这拍消失而复得，赶快收好吧。那日一渠人拦截迎亲车队，鱼儿连性命都不打算要了，不想，却还能将他找回来。当日妹妹替姐姐遭难，姐姐不会让妹妹白白受委屈，一定好好补偿你。你看，这交房店修整一新，旁边几处的偏殿，妹妹可以挑选一处搬过来住吧，姐姐。眼下，我有更要紧的事情要告诉你。我遇到了那个在五官给你下毒的厨娘了。你说什么？我和魁姑看的真真切切，就是那个跑掉的厨娘。她刚刚从魏国来，替魏王给魏夫人送礼，此刻正在批香店呢。可事隔一年了，妹妹怎能凭瞬间一瞥就认出是当日之人呢？我虽只是瞬间一瞥，但当日魁姑与那厨娘在厨房打过不少交道，定不会认错的。那你打算怎么办？既然那厨娘去批香店找魏夫人，那正说明他们俩是一伙的。立刻动用宫中内侍，包围批香店，抓捕厨娘，让她说出背后指使。没有大王传旨，擅自搜剿后宫。抓捕嫔妃母国探亲之人。
这可是大事啊！舍不得孩儿套不着狼，姐姐，再犹豫，机会就没了。不行，你的话，乍听起来有道理，但细想想，经不起推敲。除非你我，有稳抓的把握，不然，还是不要鲁莽生事的好。姐姐何时变得这样胆小怕事？大王不喜后宫有人生事端。上次妹妹为了福姐，在成名殿已经被大王斥责，大王已然不悦了。妹妹又何苦要雪上增霜呢？当日那厨娘，害得姐姐几乎丢了性命。我说什么都不能对她心慈手软，更何况害姐姐的人，就是害子歇的人。姐姐知道你报仇心切，但天下事，进退有度，两害相权。取其轻，姐姐怕这怕那的，就不怕养虎为患吗？并非姐姐不愿出手，我是怕抓不着狐狸，惹了一身的骚气。王后大约也有她的难处，你毕竟是她的陪嫁姻妾，若出差池，王后是要担干系的呀。明明丑人就在你眼前，你却拿他无可奈何。夫人，夫人，他们是不是察觉到什么了？那个瘦女人好像要出宫。什么？慧儿呢？在那盯着呢。哼，我就不信邪，一人做事一人担，偏不让他在我眼皮底下跑了。月呀、啊，走，真的不行了。大王那你抓错人。外面在闹什么？是明月逮住了魏王。给魏夫人送礼的人，说此人曾在去年在武光给王后下毒，被发觉后潜逃。魏夫人得知来抢人，两边闹了起来。这到底怎么回事？大王，这女子是魏王派来给臣妾送东西的奴婢，芈月无理取闹，竟将我母国来人随意拦截侮辱。芈月与他无冤无仇，何苦要与他过不去？这女子。明明就是去年在武关毒害王后的凶手，芈月血口喷人，这女子与王后从无交集，也将她指认为下毒之人，欺人太甚。芈月绝不会诬陷一个清白好人。去年我亲眼见到这女子扮成厨娘，在武关驿馆下毒，若不是女医治医术高明，王后就差点丢了性命。她只是魏国宫里一普通女婢，为何要千里迢迢去武关毒害王后啊？那就要问魏夫人了。你竟然将这脏水泼到了我身上，大王，臣妾实在冤枉，你可要为臣妾做主啊！就算这个女子真的谋害过王后，你硬说魏夫人是其主谋，到底有些牵强。明月打探过了，这女子叫桑儿，宫中人人皆知，她曾是魏夫人的贴身陪嫁侍女，在秦宫侍奉魏夫人多年，与魏夫人十分亲近。可就在去年年初，王后临嫁入秦宫之前，她突然离开了秦宫，踪影全无。若不是事出有因，这突然失踪也太蹊跷了吧？你，抬起头来。寡人记起你了。芈月说的没有错。大王，奴婢不是桑儿，奴婢是大王。这桑儿绝非是芈月所说的下毒之人。魏夫人说的是，武官下毒之人绝非桑儿。明月不会看错，当日谋害王后性命的人就是他。大王，明月捕风捉影。去年年初，桑儿的母亲过世，父亲病重，桑儿是家中独女，我给了她些盘缠，便让她回魏国尽孝了。从此，她留在魏国，再也没有回来。此事在我皮香殿，人人皆知。大王尽可派人去查问。大王，魏夫人打算害人，当然要将进退早早盘算好，找个口实还不容易。芈月这是处心积虑的要陷害臣妾呀！你到底是人是鬼，心里应当明白。大王，臣妾实在是冤枉啊！自打王后入宫，便一心想在宫中立威。臣妾帮着先王后打理后宫事务多年，被王后视为眼中钉，欲除之而后快。哎眼下
，他又指使自己的勇气来陷害臣妾。大王，王后来了。臣妾参见大王。王后来的正好，你看看，一边是你的陪嫁，说抓到害你的凶手；一边是魏夫人，说是被人诬陷的。既然此事是因王后而起，寡人想听听王后的说法。臣妾在武关确实被人下毒，事发后也向蒙敖将军通报，但因凶犯逃走。此事就不了了之了。害你之人是这个女子吗？当日，臣妾身在明处，害我之人躲在暗处，害人之人识得臣妾，臣妾。却不知被谁人所害。那你以为下毒之事跟魏夫人有关吗？是，或是不是？臣妾不知。不知？怎么说？你也是早有几分疑心了吧？入宫前，臣妾与魏夫人素未谋面。入宫后，我们是宫中姐妹。魏夫人，魏夫人该不至于对臣妾下此毒手吧？王后，王后不可姑息养奸。若不是魏夫人，那勾结一群人拦截王后迎亲车队的是何人？那一心想要王后性命的又是何人？欲加之罪，何患无辞？你拿出证据来，芈月。既然你只认这个女子下毒，你可有凭证？当日这女子从我们手中挣脱逃跑，被魁姑追上咬了一口，一定会留下印记。大王，可让人查看她的手背？哪只手？回大王，该是左手。母亲，是。回大王，没有伤疤。哎，不可能！大王明鉴，臣妾一身清白，却被人污良为盗，此刻水落石出。大王，你可要为臣妾主持公道啊！芈月，你还有何话可说？下毒的人明明是他。手背上怎么一点印记都没有、啊？你说呢？那下毒的人是他，又不是他。李月，你胡闹够了没有？你寡人看此事自始至终都是空穴来风，只是你芈月无事生非，无中生有。你把寡人的后宫搅得鸡犬不宁，如不重责，难以服众。大王，芈月犯错都是臣妾管教不严。求大王开恩，让我把他带回去，好好教训。王后向来仁厚，小则小罚，却不能让芈月长记性。寡人罚他，从明日起接连十日，绅士和有时，给后宫花园打扫路径不是姐姐怪你，今日之事，妹妹真的太过莽撞了。我是怕那真凶跑了，就再也抓不回来了。可如今抓错了人，反倒让魏夫人他们无理便有理了。我就想不明白了，那张脸绝对不会认错，怎么竟然不是他？好了，现在说什么都没有用
大王罚你在后花园扫地，让别人看了笑话。有什么了不起？扫地，总会比擦洗高堂台的台阶更难吧？你呀、啊。在后花园扫地，不知有多辛苦。珍珠，你再让御膳房做些绿豆汤，我们给米月送过去。是。王后真是心地纯良，米月整日在外面给王后招惹是非，王后不仅不责怪，还要送绿豆汤犒劳她。昨日在成名殿，月儿是为了给我出头才被大王斥罚的。说起来总是内疚。王后诧异。芈月不过是王后的陪嫁应妾，她一向张狂，自行其事。王后若不对她严加管教、约束言行，今后还不知道要闯出什么祸事来。姑姑，这是我与她的事，和你们无关。王后，别再说了，再去给我盛一碗。是。妹妹，妹妹，你这巧手，一刻也不肯闲着。不必多礼。两位姐姐悄没声的来了，倒吓了我一跳。我们若不进来吓吓你，你恐怕又要在这儿绣上一整天吧？身子沉了，人也懒了，好在手还能动。再说了，这小衣服很快就能派上用场了。你没听御医说吗？身子沉了，更要出去走动走动，等日子到了才好生养。说是这么说的。只是老一个人逛着宫里的园子，也怪无趣的。所以今日我们才到你这里来，就是为了陪你逛园子的。走，哎，姐姐，外面太阳这么大，晒得人昏头昏脑的，不去也罢。妹妹难道没有听说，昨日大王下旨，说是在后花园里添了个稀罕的好景致。咱们要不敢去啊，怕是会错过的。什么好景致？此刻不能告诉你，你随我们去看了便知道了。走吧。哟，你们看，那是谁呀？还能有谁呀？那不就是王后的亲妹妹芈月吗？芈月怎么会在这儿，还做着宫中下人的活计？哼，芈月犯上作乱，诬陷魏夫人，被大王责罚到后花园扫地来了。这个不会是你们要带我来看的景致吧？怎么样，妹妹，看着还赏心悦目吧？呃，还是算了，我们还是回去吧。我们犯不上招惹他们。怎么？因为他我被禁足一个月，还没出这口恶气呢。见过国美人，樊少使，魏少使，妹妹真是劳苦啊，让人心疼啊。若早知如此，该悔不当初吧。芈月做事，从不后悔。芈月妹妹手脚灵便，倒像是做惯了粗活的人。听说大王除了罚你扫路径，还责令王后好好教训你，也不知道王后准备了多少藤条和板。嗯，宫中愚不可及之人果然很多。可惜王后今日的板子是打在自己的身上，大约该是有几分疼了。国美人，你善生是非，谣言惑众，藐视中宫，你可知罪？芈月，你敢教训我？被别人当枪使唤，还到处卖弄，真是愚不可及。站住！姐姐，这死丫头气焰也太嚣张了。他完全就没有把你放在眼里呀、啊！算了吧，我们还是回去好了。你尊卑不分，竟敢顶撞于我！来人，把他拿下！哎呀，可怜呀、啊，可怜！现在让我可怜你，迟了。不是说你可怜？少废话，张嘴！谁敢动手？拜见王。
loin.拜见王后，拜见王后，拜见王后，跪下。樊少使，你身子不方便，起来吧。啊，谢王后。我竟不知道，这后宫中原来谁都可以越过我，来处置我的应事。臣妾不敢，王后明察。你是说我糊涂，看不清对错？太阳刺眼，看不清也是有的。好，就算我眼神不济，你倒是说说。这芈月到底有何过错，要你来罚她？她一个没有身份的应妾，居然敢跟我顶嘴！你是宫中老人，自然懂得位分高低。方才胡言乱语，亵渎侮辱我，这该如何处置？臣妾性格爽快，都是无心之言。王后，这国美人好厉害呀！无心之言都能挑拨是非，恶意重伤。若有心，岂不即刻便杀了人？姑姑说的对，我今日不罚国美人本人，但我要罚她那张嘴。她既然喜欢长嘴，那就自己长嘴，二十下即可。难不成要我请人帮你，更为妥当？王后，国美人服侍大王十多年了。即便是没有功劳，也是有苦劳的。求王后给他留点颜面。己所不欲，勿施于人。今日我要不罚他，怕他是没有记性。珍珠，是。你给我一下一下的数好了，要打的响亮，打闷了，打轻了，都不算数。是。打呀，快打呀！打得太轻，这下不算，再打。王后，火气不必太盛，刚立了下，还没入伏，火气大了，容易伤身。大王的长姐。尹夫人，想不到这么巧，在这儿会碰到王后。自大王大婚，我这是头一次回宫，就撞上了热闹。大热天你们都跪着干什么呀？快起来吧！尹夫人明鉴，臣妾无罪。不过就是多说了两句，并没有犯什么大错。王后竟然这般羞辱我。王后乃后宫之主，无论是大错小错，罚你，总有罚你的道理。你是后宫之主，是中宫，更应该宽厚仁德，别动不动就罚跪、掌嘴，会吓坏人的。尹夫人有所不知，是国美人先动手打人的，是吗？可我怎么看到的，却是国美人被掌嘴，哭哭啼啼的。啊！夫人！啊！夫人！啊！夫人！使劲夫人！使劲儿！啊！夫人！使劲啊！夫人！使点劲儿！王后这般羞辱我，我还有何颜面在宫中活下去啊？大王要是不替我做主，那我只好死了。宫中的日子就是这个样子，有人一手遮天，有人就不得不忍气吞声。除了以死相拼。否则，就要永远受人欺负。记得先王后还在的时候，有一次，唐夫人做错了事情，先王后当着众人面责罚了她。
他大约是因为面子过不去，就投怀上吊了，结果被他的侍女撞上，救了他的性命。为这事，大王还训斥了先王后。从此以后，这宫里就没人再敢招惹唐夫人了，怕她再死一回。是啊，那次唐夫人运气真好。什么运气好？我猜他其实只是做个样子，他大约是预先让他的侍女候在门外，当他踢翻胡床，侍女冲了进来，别人也只能赞他好运了。夫臣妾参见大王，大王，樊少时就要生产了。怎么样了？樊少时滚下台阶。受到惊吓，身子也受了挫伤，这生产恐怕要费些周折。一女正在里面施救，请大王放心。愣着干嘛？还不快去！是。再使劲！夫人，夫人，再使劲！使劲！赶紧拿水！拿水来！樊少时生了一位公子。樊少时怎么样？樊少时失血过多，身体虚弱。李密，臣在。寡人将樊少时交给你，务必要让他康复。是。臣妾恭喜大王，又得了一位公子。又出什么事了？郭美人，郭美人被王后施以掌刑，不堪受辱，投怀自尽了。大王，你是后宫之主，看看你做的好事。大王，这不干臣妾的事啊！寡人明明听迎夫人说，郭美人跟芈月口诀几句，你却大发雷霆，让郭美人掌嘴。吓得那胆小的樊少时滚下台阶。你呀，太让寡人失望了。大王，大王，大王，王后，姐姐，姐姐，王后，太医，太医，姐姐。
之约，与你朝朝暮。是。